জাকির বালি ফ্রম এডুকেশন গ্যালারি টেন্সের ধারাবাহিকতায় এবার আমরা দেখে নিব প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স আমরা প্রতিদিন নানান কার্যক্রম সম্পন্ন করি আমরা প্রতিদিন অনেক কিছু লিখি অনেক কিছু করি অনেক কিছু বলি এগুলোতে এই সব কার্যক্রম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে কিংবা লিখতে আমরা সমস্যা ফেস করি আমরা কোন টেন্সে এই এই ধরনের কথাগুলো লিখব কিংবা বলব আজকে এডুকেশন গ্যালারির পক্ষ থেকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার দৈনন্দিন কার্যক্রমগুলো কোন টেন্সে প্রকাশ করবেন রাইট আমরা দেখে নিব প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স রাইট তো প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স দিয়ে আমরা কত সহজে আমাদের প্রতিদিনকার এই ঘটনাগুলি লিখতে পারি প্রথমে একটু স্ট্রাকচারটা দেখে নিই সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্ট যে কেউ হতে পারে ব্যক্তি হতে পারে বস্তু হতে পারে প্রতিষ্ঠান হতে পারে তারপর ভার এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে যদি ভার সাবজেক্ট যদি একজন হয় হি সি ইট অথবা কোনো নাম হয় সেক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস অথবা ই এস যুক্ত হবে একটু পরে আমরা দেখব যে কোথায় এস ইউজ করবেন কোথায় ই এস অ্যাড করবেন এরপরে আপনি যে যা কিছু করেন যে সব কার্যক্রম সম্পন্ন করেন সেগুলো আপনি লিখতে পারেন এবার এক নজরে দেখে নিব কোথায় কোথায় আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করব নাম্বার ওয়ান রেগুলার ওয়ার্ক ইয়েস আমরা রেগুলারলি যে সব কার্যক্রম সম্পন্ন করি আমি কি করি আমি কোথায় যাই আমি কিভাবে কোনো কাজ করি সেগুলো বোঝানোর জন্য প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করব এখানে একটি এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে দেখি যে ওই ইউজ ইন্টারনেট ইয়েস আমরা প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট এর ইউজ করে যাচ্ছি আমরা ফেসবুক ইউজ করে যাচ্ছি আমরা টুইটার ইউজ করে যাচ্ছি এক্সব ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করব হি লার্নস ইংলিশ ইংলিশটা সে একদিন শিখে সে স্টপ করে রাখেনি সে কন্টিনিউয়াসলি ইংলিশ শিখে যাচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করবেন জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড ইস এটাকে আমি ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলবো না এটা সর্বজন স্বীকৃত সর্বজনের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য এমন কোনো পরিস্থিতি বোঝাতে আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে একটি বাক্য রয়েছে দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান রাইট এমন যদি কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা থাকে যেটা সর্বজন স্বীকৃত সেক্ষেত্রে আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করতে পারেন পরে আরেকটি রয়েছে যে টু গিভ ইন ইনস্ট্রাকশন ইয়েস আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজের জন্য ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকি আমাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া প্রয়োজন হয় এমন ক্ষেত্রে আপনি আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে একটি বাক্য রয়েছে গো টু দ্য ফার্স্ট ফ্লোর অ্যান্ড টার্ন লেফট অর টার্ন রাইট অ্যান্ড মিট হিম ইয়েস যে আপনি প্রথমে বলছেন যে ফার্স্ট ফ্লোরে গিয়ে ডান দিকে টার্ন নিয়ে তার তার সাথে দেখা করো এরকম যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন আপনার কাছে আসে তবে আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করতে পারেন আর একটি রয়েছে ফিউচার টাইম টেবল যদিও এর ইউজ খুবই কম যদি এমন কিছু থাকে যে আপকামিং ফিউচারে কোনো কিছু ফিক্সড রয়েছে এমন কিছু প্রকাশ করতে আপনি ফিউচার সরি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে একটি বাক্য রয়েছে দে জয়েন দ্য মিটিং টুমোরো যে তারা মিটিংয়ে আগামীকালকে মিটিংয়ে জয়েন করছে এমন পরিস্থিতি বোঝাতে আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করতে পারেন আমরা প্রতিটি লেকচারের সাথে একটি করে রেড বক্স দেওয়ার চেষ্টা করব যে জায়গাগুলোতে আমরা এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ফোকাস করব এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা কোথায় কখন কোথায় এস অথবা ইএস এর ব্যবহার করব মনে রাখতে হবে যদি সাবজেক্ট হি সি ইট অথবা কোনো নাম থাকে যে কোনো একটি নাম থাকে সে ক্ষেত্রে ভার্বের শেষের ওয়ার্ড যদি এস ইএস এস এস সি এইচ এস এইচ ও অথবা এক্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে ইএস এর ব্যবহার করব অন্য ক্ষেত্রে আমরা এই সব সাবজেক্টের পরে ভার্বের সাথে এস অ্যাড করব যেমন শি ওয়ার্কস হার্ড এখানে সি একজন ব্যক্তি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ওয়ার্কের সাথে এস অ্যাড হয়েছে শি ওয়ার্কস হার্ড রাইট আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেখে নেব যে কিভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা যায় ইয়েস খুবই সিম্পল জাস্ট আপনি সাবজেক্টের পরে একটি ডু অথবা ডাজের ব্যবহার করবেন ডু অথবা ডাজ কোথায় ডাজ হবে অলরেডি আপনারা বুঝে গিয়েছেন যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় অথবা 
হি শি ইট অথবা যে কোনো নাম হয় সেক্ষেত্রে আপনি ডাজের ইউজ করবেন অন্যথায় ডুয়ের ইউজ করবেন যেমন উই ডু নট ইউজ স্ন্যাপচ্যাট রাইট যে আমরা স্ন্যাপচ্যাট ইউজ করি না এমন পরিস্থিতিতে আপনি ডু নটের ইউজ করে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন মনে রাখতে হবে ডু নট অথবা ডাজ নটের ইউজ করে থাকলে তারপর আপনার এই ভার্বের শেষে কোনো এস অথবা ইয়েস যুক্ত হতে পারে না আরেকটি বিষয় দেখবেন যে কিভাবে কোয়েশ্চেন করবেন রাইট একটি কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য প্রথমে মাথায় রাখবেন আপনি অবশ্যই কোয়েশ্চেনের শেষে কোয়েশ্চেন মার্কটা দিবেন কারণ আমরা প্রায় কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে ভুলে যাই আর প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স তৈরি করতে এই ডু অথবা ডাস্টকে সাবজেক্টের আগে লিখতে হয় সাবজেক্টের পূর্বে ডু অথবা ডাস্ট লিখে কোয়েশ্চেন মার্ক দিলে আপনার কোয়েশ্চেন হয়ে গেল রাইট এভাবেই আপনি আপনার প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ইউজ করতে পারবেন আমি চেষ্টা করেছি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স কোথায় ইউজ করবেন কিভাবে ইউজ করবেন খুব সহজ ভাষায় আপনাদের কাছে তুলে ধরতে যদি আপনি মনে করেন এই লেকচারটি আপনার কাজে এসেছে আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ে একটু হেল্প করেছে সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের এই ভিডিওগুলো আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং লাইক দিবেন যদি আপনি মনে করেন কোনো জায়গায় আপনার কোয়েশ্চেন রয়েছে আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনার কোয়েশ্চেনটি আমাদেরকে জানতে দিন এবং আমাদেরকে এই কোয়েশ্চেনের আনসার করতে দিন বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওর আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকুন